Karpaty to piękna, górzysta kraina, ciągnąca się szerokim łukiem poprzez tereny ośmiu krajów Europy. Austrię, Czechy, Polskę, Słowację, Ukrainę, Węgry, Rumunię i Serbię. W Polsce przebiega to pasmo przez najpiękniejsze, najdziksze tereny Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Słyszymy wszyscy szum rzeki. Ta rzeka nazywa się Osława. Osława, San oraz Sanoczek. Takie trzy rzeki, które wyróżniają się tym, że w tych rzeczkach odbywa się tarlisko pewnej rybki. Ta rybka nazywa się świnka, która wiosną, gdy woda osiąga 12 stopni, zaczyna swoje tarło. Świnka pospolita występuje nie tylko w zachodniej, centralnej i wschodniej Europie, ale także na Litwie oraz w Bułgarii. Ryba ta zasiedla podgórskie rzeki o silnym i wartkim nurcie. W Polsce możemy ją spotkać głównie w południowych dopływach Lisby. Tu na Osławie idzie w górę, w Sanie również i w Zadoczku, tak mniej więcej jak na filmach przyrodniczych Łosoś zmierza w górę rzek Alaski. Przemieszczające się ławice liczą nawet kilkanaście tysięcy ryb. To unikalne w Europie zjawisko przyrodnicze. Odbywa się tuż pod powierzchnią wody, na piaszczystym oraz żwirowym podłożu lub na kamiennym, tak jak na rzece Osłanie. Po pewnym czasie miesza się tutaj w towarzystwie lipienia, brzany, pstrąga, głowacicy. Urozmaica tą faunę wodną i staje się właściwie gospodarzem tych rzek. Ryba ta jest głównie roślinożerna. Żywi się szczątkami roślin i innym pokarmem roślinnym znalezionym na dnie, zeskrobując pożywienie wargami z powierzchni i kamieni oraz ryjąc w miękkim podłożu. Odżywia się również małymi zwierzątkami, które zamieszkują rzeki. Poszukując ich na dnie, potrafi nawet przesunąć drobne kamienie. Mówiłem, że gdy woda wiosną dojdzie do 12 stopni, następuje poruszenie wśród ławic mm, świnek i wyruszają na tarniska. W Osławie nie widać dna nieraz i jest po prostu tyle osobników. Jedna y, świnka potrafi złożyć 30 tysięcy jajek, które po 4-5 tygodniach przekształcają się w małe rybki, taki mały, mały narybeczek, który dopiero po kilku latach dorasta do postaci dorosłej ryby. Sięga wtedy od 25 do 50 cm najczęściej, ale bywają też osobniki, które przekraczają tę te, te, te wielkość i łowione były po 60 cm i, i więcej. A jeżeli chodzi o wagę, to no to nie, nie przekracza dwóch kilogramów. W okresie rozrodu ubarwienie ciała staje się intensywniejsze, a na bokach tworzy się ciemna pęga. U samców na głowie, bokach ciała oraz na płetwach pojawiają się charakterystyczne rogowe brodawki, tak zwana wysypka perłowa. U samic występowanie wysypki ogranicza się tylko do głowy. Widzę, widzę, widzę malutkie rybki i kto wie, czy to nie jest na rybek właśnie świnki, która po tarlisku zostawiła tutaj swoje nowe pokolenie. Od kilkudziesięciu lat działająca na terenie powiatu zanowskiego społeczna Straż Rybacka wraz z Państwową Strażą Rybacką w okresie tarła świnki prowadzą działania ochronne, dzięki którym doszło do znacznego zaniku kłusownictwa. Do niedawna pomimo okresu ochronnego Ryba ta bywała ofiarą licznych, nielegalnych połowów. Praktyka ta miała fatalny wpływ na populację nie tylko świnki, ale wszystkich ryb zamieszkujących tutejsze rzeki. I, a jak y, kursownictwo tutaj w terenie? No jest teraz duża poprawa. Ja myślę, że dzięki nam też duża, duża zasługa. Bardzo, bardzo ukróciliśmy to kursownictwo. Dawniej na każdej wiosce podczas tarła 
byli ludzie, ja myślę, że to szli z dziada, pradziada, jeśli chodził dziadek, ojciec, to i szli i młodsi. Tradycja, Tradycja taka była, zabierania tej ryby. Zdarzało się nawet, że tymi rybami karmiono trzodę chlebną. Mamy 17 zrzeszonych strażników. To są ludzie pasjonaci, a można sobie wyobrazić, że jeździmy w różnych warunkach, po różnych terenach. I muszę tutaj też pochwalić naszych kolegów, bo jednak udostępniają swoje samochody, tak samo nasza koleżanka. Dzięki temu, że starostwo powiatowe w Sanoku sponsoruje nam paliwo i dzięki strażnikom, że udostępniają swoje samochody, samochody możemy to zrobić. Prywatne, samochody prywatne, są prywatne, wszystko... prywatnymi samochodami strażników. Wiem, że tutaj są tarła wiosną, tarła świnki. Czy poza świnką są jeszcze inne jakieś gatunki ryb? Tarło po prostu jedno chyba z największych w Polsce na, na rzece Usławie, tarło świnki. Wchodzi tak samo kleń, bywała certa, nie zawsze, ale, ale bywała też, że wchodziła tutaj w Usławę. Brzana wchodzi tak samo, tylko po kolei. No i teraz w okresie jesiennym pstrąg, gdzie woda już jest troszkę taka chłodniejsza. chłodniejsza tak. On już się przemieszcza, idzie w górę do potoków, natarło swoje w okresie tam listopada, yy, się wyciera. Świnka pospolita to kusząca ryba dla wędkarzy. Oczywiście społeczna straż rybacka pilnuje, by połowy odbywały się wyłącznie poza okresem ochronnym świnki pospolitej, który zaczyna się 1 stycznia i trwa do połowy maja. Strażnicy przyznają, że bardzo często spotykają osoby z wszystkich stron Polski, które przyjeżdżają w ten region Karpat łowić wyłącznie świnki, co sprawia, że wędkarze upodobali sobie właśnie tę rybę. Świnka bardzo ładnie bierze na spławik, jest sportową rybą, łowi się ją na przynęty, w zasadzie tutaj roślinne, bo zwierzęce jednak nie są dopuszczalne, czyli pęcak, jakaś kukurydza, jakieś ciasta i yy, muszę powiedzieć tak, sam łowię świnki, nawet mam rekord polski, złowiłem świnkę, Kilkanaście lat temu w wędkarzu polskim został uznany za rekord polski. To była świnka 2 kg 65 i 60 cm. W zasadzie te świnki łowimy w nurcie, a każdy nurt, jeśli jest szybka woda, to ta ryba nawet, jeśli nie ma dużych rozmiarów, jednak wędkarz ma tą atrakcję wyciągania jej z wody. I powiem tak, nie jestem zwolennikiem zabierania tych ryb, ale w ogóle ryb nie jestem zwolennikiem zabierania. Wolałbym, gdyby te życie zwracano tym rybom, ale wędkarze mogą sobie zabrać, jest to dozwolone i mogą sobie zabrać. Często widzę, że wędkarze sobie zabierają, często biwakują gdzieś nad sanem i nawet konsumują te rybki z ogniska. Karpaty to nie tylko kraina ryb. To wspaniałe krajobrazy, zabytki, to ślady dawnych kultur, to niezwykłe miejsca, które przyciągają tutaj niesamowite ilości turystów. A któż by lepiej o tym nie mógł powiedzieć, jak pan starosta Sanocki? Ziemia Sanocka i, i Sanok to jest tak zwana brama w Bieszczady, a Bieszczady to jest bardzo atrakcyjny teren przyrodniczo-turystyczny. To połoniny, jak również jeziora, jezioro Sulińskie czy jeziorka Duszatyńskie w rezerwacie Zwiezło. W ostatnim czasie dużą atrakcją turystyczną jest klasztor Siuzna Zaretanek w Komańczy. Jadąc z Komańczy możemy wstąpić do klasztoru w Zagórzu, a, a później jadąc z Zagórza możemy również skierować się na ruiny zamku na Sobieniu. Jeśli chodzi o naszą propozycję Sanoka i, i, i terenów ziemi sanockiej, to zachęcam bardzo tutaj do odwiedzania Muzeum Historycznego w Sanoku. Tutaj mieszczą się największe zbiory ikon, a także zbiory artysty Zdzisława Bekcińskiego, znanego na całym świecie. Muzeum Budownictwa Ludowego, tak zwany Skansen, mieści się po drugiej stronie rzeki San. To też obszarowo największy Skansen w Polsce. Ponadto zapraszam do, do, do Doliny Rzeki San, jak i Doliny Osławy. To są też bardzo piękne tereny rekreacyjne, turystyczne. Zachęcam do zwiedzania. Także warto w każdej porze roku tutaj odwiedzać nasze tereny, tereny Ziemi Sanockiej, Sanoka i Bieszczad. Rzeki tej części Karpat przyciągają nie tylko zapalonych miłośników wędkowania, czy osoby pragnące spędzić wolne chwile przy kojącym szumie górskich wód. 
Profesor Aneta Brylak oraz profesor Krzysztof Kukuła, wykładowcy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także wieloletni badacze fauny i flory rozmaitych rzek górskich dowodzą, że rzeki karpackie regionu Bieszcza i Beskidu Niskiego zachowują szczególne walory i pozostają domem dla wyjątkowych roślin i zwierząt, w tym oczywiście dla świnki pospolitej. Rzeki karpackie, szczególnie w naszej części Karpat, czyli Bieszczady, Beskidniski, to są rzeki stosunkowo dobrze zachowane. Możemy śmiało powiedzieć, że są to najcenniejsze wody płynące górskie w tej chwili w naszym kraju. W Potokach Karpackich mamy ogromną różnorodność gatunków zagrożonych z czerwonej listy gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem gatunków objętych ochroną, ale także tutaj mamy, szczególnie w Potokach Bieszczadzkich, takie gatunki, które są rarytasem w skali Polski, bo są to endemity wschodniokarpackie. Przede wszystkim interesująca jest jeszcze jedna grupa, która jest jeszcze bardziej liczna niż ryby w Potokach Karpackich, to znaczy bezkręgowce. Jeżeli byśmy tutaj spojrzeli na rzekę, pozaglądali pod kamienie, pomiędzy kamienie, to znajdziemy bardzo wiele organizmów. Czemu one są interesujące, czemu są cenne? No, może powiem z punktu widzenia ryb. No, jest to ich podstawowy pokarm. Bezkręgowcami wodnymi żywi się e, ogromna większość ryb żyjących w Polsce, bo tylko niektóre są typowo rybożerne, a nieliczne żywią się roślinami, jak na przykład już wspomniana dzisiaj e, świnka, bo, bo ona karmi się, żywi się, żeruje na, na kamieniach pobierając glony porastające kamienie. Zmiany spowodowane przez człowieka, głównie zanieczyszczenia, które zmieniły skład glonów żyjących na kamieniach, spowodowały, że śwince zaczęło brakować pokarmu. Druga rzecz, która myślę miała bardzo istotny wpływ na ten gatunek, to degradacja tarlisk. To znaczy miejsca, w których świnka, ale także inne ryby karpackich rzek odbywają tarło, to są miejsca z drobnymi kamieniami i żwirem. No a łatwo się domyślić, że jest to również cenny dla człowieka materiał budowlany. I niestety przez wiele lat eksploatowano również żwiry z narzek, z kory rzek, niszcząc tarliska. A więc ryby nie miały miejsca do rozradzania się i stąd stopniowo zanikały. Świnka można powiedzieć, pełni w rzekach karpackich podobną rolę, jaką pełnią duże ssaki roślinożerne na sawannie. Są no, podstawą ekosystemu. Ogromne stada migrujących antylop gnu to odpowiednik świnek w rzekach karpackich albo świnka jest odpowiednikiem antylopy gnu na sawannie. I teraz jeśli zanika tak ważny gatunek, no to cały ekosystem zaczyna reagować. Do niedawna świnka była dominantem w Sanie czy w Wisłoku. W tej chwili wyraźnie jest mniej liczna. Według naszych badań to jest mniej więcej 10 razy mniej niż było jeszcze 40-50 lat temu. Ostatnie kilka lat to zauważalna poprawa, ale nie za sprawą naszym zdaniem naturalnego tarła, tylko za rybień. No to jest taki substytut naturalnego tarła, nigdy nie będzie to gwarantowało sukcesu pełnego, co naturalne tarło zapewniało. No na pewno zobaczymy ślady żerowania świnek, jeśli, jeśli, tak? Z, tak, jeśli popatrzymy na, na dno koryta, na, na kamienie, to, to widać i po e, szerokości takiego śladu, jaki świnka zostawia na kamieniu, można mniej więcej ocenić jej długość, bo im oczywiście szerszy pysk, tym, tym większa ryba, tym ten ślad jest, jest szerszy. Jak już mówiliśmy, Polska to jeden z krajów europejskich, w którym spotkać możemy Świnkę Pospolitą. Ale opuśćmy na chwilę tereny powiatu sanowskiego, by przekonać się o tym, że u naszych wschodnich sąsiadów Świnka występuje szczególnie licznie. Wody rzeki Stryj na Ukrainie w okręgu żydaczowskim to naturalne środowisko dla tej ryby. 
Dlaczego Świnka Pospolita upatrzyła sobie również i te wody? Opowiedzą nam o tym przyjaciele z Ukrainy. Żydaciewszczyna to terytoria mniej 100 tysięcy hektarów. I zrozumiało, że taka wielka terytoria przedbaczaje, że jest różne z toczki zoru reliefu landschaftnych krajowidów terytorii. Tu jest i grubyste terytorie, grubyste landschafty, powiązane z tam z niewielkimi górami. Tu jest równinne terytorie, tu jest zaplawy rzek, zabolocznie terytorie. To to my możemy zobaczyć serię znamienitych landschaftów, jakie jest gdzieś na większej terytorii Ukrainy, przecież one skoncentrowane w jednym miejscu. Jeśli mówić już bliżej do Żydaczewa, to Історія Жидачева тісно пов'язана з річкою Стрий. Звичайно, те, що Стрий є важливою притокою Дністра з точки зору водокористування та рекреації, зокрема, і рибальства. Ступінь вивчення його не дуже великий. Річ ще дуже звивисте, часто розгалужене. На кам'янистих ділянках – порожнисте. В патах річка має гірський характер. Вузьку долину, по берегах ростуть хвойні і мішані ліси. Їхня фауна річки Стрий є дуже широка і велика. У річці водяться такі види риб, як форель, марена, харіус, головань, підуст, щука, окунь, верховодка, судак. Найбільше переважає підуст за рахунок того, що він тут розмножується. Нерест у стрію починається в середині, кінці квітня при температурі від 7 до 8 градусів. Пік розмноження припадає на травень при температурі 10-13 градусів Цельсія. Закінчується нерест в кінці травня, на початку червня, при температурі 16-20 градусів Цельсія. Перед нерестом риби збираються у невеликі зграї, при цьому плідники здатні підніматися до місць нересту із Дністра на десятки кілометрів. Через територію нашого району протикає три великі річки. Річка Дністер, річка Стрий, річка Свіча. Причому вони зливаються в одне ціле саме на нашій території. Це теж створює певні цікавинки ландшафтні, рельєфні, в тому числі для туриста. Користуючись нагоду, я запрошую всіх на Жедачівщину. Гарантую, що туди побачити дуже багато цікавого для себе, багато ексклюзивних речей. Можете гарно відпочити, порибалити, засмагнути і з гарним настроєм повернутися до місця свого постійного проживання. Wierzcie mi, mili Państwo, że człowiek czuje się szczęśliwy, kiedy może widzieć, czuć, słyszeć śpiew natury. Uważam, że człowiek czuje się spełniony, gdy może być nie tylko obserwatorem, ale też uczestnikiem w całym tym pięknie przyrody. A co to właściwie znaczy być uczestnikiem, być aktywnym? Dbać i zabiegać o to, by natura wokół nas trwała w niezmienionej postaci, by była też szanowana. Potrzeba nam śpiewu drzew, ptaków i szumu wody płynącej bystro w rzekach, w naszych rzekach, karpackich potokach, najmniejszych strumieniach. Szum ten przypomina modlitwę, dobrą, spokojną, przedwieczną, to koi. Pozwala oderwać się od zabieganej rzeczywistości codziennego życia. I dopóki będziemy dbali o to wszystko, to będziemy mogli się budzić rano właśnie modlitwą szemrzącej wody. Tego powinniśmy sobie wzajemnie życzyć. A czego życzyć naszej bohaterce, Święce Pospolitej? Wartkiej wody, smacznych glonów, udanego tarła i żebyśmy jej za bardzo nie przeszkadzali.